E aí, pupilos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Enfermagem Avançada. E aí, muita gente perguntou, a gente vai tirar essa dúvida. Rafael, qual veia eu posso funcionar no meu plantão? Vou responder essa pergunta, mas depois que você se inscrever aqui no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se agora para você não perder nossos próximos vídeos, nossas próximas produções, tá bom? Vou te responder depois da vinheta. Vem comigo! Pupilo, qual veia eu posso funcionar no meu plantão? Tem muita gente que tem aí essa dúvida, né? E vou logo te adiantando. Tem muita gente que pensa, ah, só posso funcionar a veia basílica. Coisa nenhuma. Só posso funcionar a veia cefálica. Coisa nenhuma também. Só posso funcionar se for na mão. Coisa nenhuma também. Mais uma vez, o que eu venho reforçando aqui durante todo esse processo, desses vídeos que eu tenho mostrado para vocês, é que depende da sua avaliação. Tem paciente que tem uma veia muito boa tem pa... em um local, tem paciente que tem uma veia muito boa em outro local. Mais uma vez, depende da avaliação do enfermeiro, do que o critério do enfermeiro que vai avaliar na prática. Tá bom? Então, quais veias eu posso funcionar? Você pode funcionar a veia cefálica, você pode funcionar a veia basílica, as veias é, médias do antebraço, você pode funcionar as, as veias também do dorso da mão, dependendo aí dessas circunstâncias que eu estou falando é, para vocês. Rafael, não sei onde é que fica cada veia, eu só chego lá e meto o acesso do paciente pronto e relato. Olha... É bem interessante, é ainda mais que nós somos profissionais de nível superior, estudamos anatomia, quando a gente fazer o registro, a gente colocar qual veia a gente funcionou, tá? Até para que isso fique registrado, para que nas próximas é, é, funções a gente entenda onde já foi funcionado ou não, tá bom? Vem comigo aqui na tela. Então, olha só, se eu mostrar aqui para vocês, aqui está um braço, tá? Então, quais são as veias mais comuns que a gente pode funcionar? Ó, a gente pode funcionar, sim, as veias aqui da, do dorso da mão, tá bom? Obviamente aqui está tá a região palmar, mas vamos é, é, reconhecer que isso aqui seja a, re, a rede venosa dorsal, tá bom? Então, essas veias aqui são veias, sim, que eu posso funcionar até de forma rápida, para fazer medicamentos rápidos, tá bom? Agora, essas veias aqui não são veias muito calibrosas. Tá? Se for um acesso que vai ficar por um tempo maior, é, fazer a, alguns medicamentos é, de forma mais rápida, existem algumas outras veias que a gente possa, que pode utilizar. Uma veia, por exemplo, a veia basílica. Tá? E a gente pode é, funcionar essa veia basílica é, em várias, extens várias extensões. Por exemplo, a veia basílica eu posso funcionar ela nessa altura aqui, tá? mas eu posso também funcionar a veia basílica aqui nessa altura aqui, ó. Eu, por exemplo, gosto muito de funcionar a veia basílica nessa altura quando eu estou funcionando com ultrassom. Aqui ela é um pouco mais profunda. Então, com ultrassom, quando eu estou funcionando, tá? eu pego essa veia nessa altura aqui. Tá? E, dependendo se for um paciente marinho, às vezes a gente consegue ver também sem ultrassom e funcionar aqui também, se for o caso. Tá bom? Outra veia que a gente consegue funcionar bem legal, veia cefálica. Tá? Olha só a veia cefálica aqui, fica aqui basicamente do lado do polegar aqui, ó. Veia cefálica, essa veia aqui eu consigo funcionar também. Essa veia cefálica, se a gente for observar, pessoal, perceba que ela vem aqui na né, toda a sua extensão, ó. Também posso funcionar a veia cefálica mais aqui em cima, ó. Até aqui em cima é veia cefálica, tá? Essa veia cefálica aqui, ó, eu consigo funcionar ela aqui em cima também, se for o caso. Com ultrassom também eu gosto muito de funcionar essa veia. Em pacientes mais magros, eu consigo visualizar também aqui essa veia cefálica, tá bom? Outra veia que às vezes a gente consegue visualizar aqui também, tá? São as veias medianas, por exemplo, tem aqui a basílica mediana, é outra veia que a gente pode funcionar. E essa aqui também, ó, a veia intermediária do antebraço. Ela passa de, de forma bem, ó, por isso que chama intermediária, que ela passa bem no centro aqui, ó, bem no meio. É uma veia que a gente pode funcionar. Tá bom? Uma vez também que a gente pode funcionar. Dependendo da circunstância, existe, existe algumas possibilidades de funcionar a intermediária do cotovelo. No entanto, essa veia aqui, como fica em região de dobradura, de articulação, um, se você pegar ela um pouco mais embaixo aqui, não é interessante, tá? Mas pegando ela um pouquinho mais aqui em cima, pode ser, pode ser viável, tá bom? Então, algumas vezes aqui, só mostrando para vocês que são pertinentes à função 
é, aí na prática. Então, interessante lá na prática, para você que tem essa facilidade é, do conhecimento anatômico, né, identificar facilmente, eu sei, pessoal, eu sei que, obviamente, às vezes na prática não é tão simples identificar, porque existe variabilidade anatômica de um paciente para outro, tá? Mas se você tiver essa confiança, essa facilidade de entender, olha, aqui é a basílica, aqui é a cefálica, aqui é a intermediária, descreva isso, fica até mais charmosa aí a tua anotação, a tua a tua evolução, tá bom? Outro detalhe importante, que, poxa, na prática isso às vezes cai a dúvida, é, Rafael, e se houver necessidade de funcionar no membro inferior? Eu posso funcionar no membro inferior? Pessoal, obviamente o membro inferior nunca vai ser sua primeira opção no paciente adulto, não deve ser sua primeira opção. Agora, em situações críticas, de repente, poxa, não tem acesso, não consigo acesso de jeito nenhum no membro superior, de repente não tem um ultrassom para auxiliar na punção, o paciente ainda não tem acesso central e precisa infundir aquela medicação, ou faz, ou o paciente pode morrer, tipo, eu preciso infundir o volume, eu preciso infundir uma droga vasoativa como a noradrenalina funcione em membro inferior. Eu, por exemplo, já salvei vida de paciente funcionando em membro inferior. Eu lembro que na época do Covid, chegou um paciente é, para a gente, trazido pela SAMU, e o paciente chegou com acesso perdido. É um paciente com acesso é, é muito, muito ruim, eles perderam o acesso na ambulância, e o que, que acontece? O paciente chegou com a pressão lá embaixo, tipo... É, é, 5 por 2 mostrando no monitor, bem lá embaixo, muito ruim o paciente e ninguém conseguia funcionar, jugular, não conseguia funcionar jugular, difícil, paciente todo edemaciado e o que, que acontece? Rapidamente eu já pedi para a equipe preparar um acesso central, o técnico de enfermagem veio lá preparando tudo bonitinho, o colega médico já estava se paramentando para funcionar e na emergência o que, que acontece? Fui ali no pé do paciente e com, consegui funcionar uma veia, na região do pé desse paciente, e aí, ó, volume e conseguir colocar droga vasoativa na sequência desse paciente, tá? Foi o que segurou a pressão desse paciente, a gente estabilizou, enquanto o colega médico, com mais tranquilidade, conseguiu funcionar o acesso central e depois eu migrei as, o medicamento e o volume para o acesso central. Então, olha só as circunstâncias onde a gente conseguiu salvar a vida desse paciente. E aí, nessa circunstância, eu até elevei os membros inferiores desse paciente. É, para facilitar a infusão, para melhorar o retorno venoso. Olha só que coisa interessante. Então, posso funcionar? Pode. Quais são, Rafael, as vezes mais indicadas para funcionar em membro inferior? Vem comigo aqui na tela. Então, você pode funcionar essas vezes que ficam aqui no pé, que são é, é, as mais fáceis de você funcionar, tá? a gente consegue observar ela, mas também você pode fun funcionar essa aqui, ó, a, a veia safena parva, é uma veia que também dá para a gente funcionar de forma bem legal e visualizar a veia safina parva. E a outra que pode ser funcionada, que é um pouco mais difícil, porque ela é um pouco mais profunda, é a veia safina magna, tá bom? Que de repente você pode também funcionar aí com acesso, é, com acesso periférico. Perfeito? Essas duas veias são bacanas. Rafael, e a femural? Pessoal, é uma veia um pouco mais profunda, tá? Que dificilmente você vai conseguir funcionar com acesso periférico, tá bom? Dificilmente, porque é um pouco mais profunda, só se fosse com acesso muito calibroso, tipo aquele 14, né, que existe por aí, mas não é uma realidade comum nossa na prática. Mas, de, vou te, afirmando aqui de antemão que de forma fácil você pode funcionar essas veias aqui do pé, tá? A veia safena parva e a veia safena magna, tá bom, pessoal? Rafael, e qual é o risco de se funcionar? Você pode aumentar as chances de tromboflebite tá? e de trombose também, de fazer TVP nesse paciente. Tá? Então, é por isso que não é a primeira escolha, não é a primeira é, veia que eu devo funcionar, só nessa situação, nesses casos críticos que a gente deve fazer. Tá bom? Por exemplo, crianças... É, que não andam ainda, tá? você pode funcionar tranquilo em membro inferior. Crianças menorzinhas ainda, é, pode ser escolhido também veias aqui da região cefálica também para funcionar, tá bom? É comum em pediatria você ver ali bebezinhos com acesso aqui na região cefálica, porque sim, é possível funcionar nessas circunstâncias, tá bom? Então, acho que eu devo dar uma, dei uma clareada para vocês aí das possibilidades de rede venosa é, que você pode utilizar no plantão, tá bom? Então, um grande abraço. Se você gostou desse vídeo, Curte esse vídeo aqui, compartilhe esse vídeo, simbora junto avançar na profissão. Grande abraço!